Bugünkü Tevrat ve İnciller Sual Bugünkü Tevrat ve İnciller hakkında bilgi verir misiniz? Cevap İyice tetkik edilirse, Tevrat ve İncillerde mevcut olan yazıların üç menbaadan geldiği kolayca görülür. 1. Bunların bir kısmı Allah kelamı olabilir. 2. İkinci kısımda yazılı olan sözler, peygamberler tarafından söylenilmiş olabilir. 3. Üç, üçüncü kısımdaki sözlerin bir kısmı ise İsa aleyhisselamın havarileri tarafından, bir kısmı bazı tarihçilerin rivayetlerinden, bir kısmı ise kimin tarafından ve niçin söylendiği bilinmeyen rivayetlerden ibarettir. Bugün elde bulunan Kitab-ı Mukaddes'in büyük bir kısmında kim tarafından söylenildiği bilinmeyen fakat muhakkak insan sözü olduğu hemen anlaşılan sözler çoktur. Bunları Allah kelamı olarak kabul etmek imkansızdır. İçinde bir kısım Allah kelamı, bir kısım peygamber sözü fakat büyük bir kısmı insanların muhtelif rivayetleri bulunan bir kitap Allah kelamı olarak kabul edilemez. Hele insan sözü olan kısımlarında türlü türlü yanlışlıklar bulunması, aynı hususu anlatanların birbirinden çok farklı ifadeleri, verilen rakamların birbirini tutmayışı, bugünkü Tevrat ve İncil'lerin tamamen bir insan eseri olduğunu açıkça ispat etmektedir. Bugünkü İncil'lerin Allahü Teala'nın kelamı mı yoksa insan eseri mi olduğu hakkında Hristiyan din ve fen adamları ne diyorlar? Moody İncil Enstitüsü'nden Dr. Graham Scroici, İncil Allah Kelamı mı adlı kitabında diyor ki, Kitabı mukaddes insan eseridir. Bazı kimseler neden olduğunu anlamadığım sebeplerden ötürü bunu inkar etmektedir. Kitabı mukaddes insanların dimağında teşekkür etmiş, insanlar tarafından insan diliyle, insan eliyle yazılmış ve tamamen insan karakteri taşıyan bir eserdir. Hristiyan din adamı olan Kenneth Kraksa şöyle diyor. Kitabı Mukaddes'in ahdi cedid kısmı Allah sözü değildir. Burada doğrudan doğruya insanların anlattıkları hikayeler ve herhangi bir işin nasıl yapıldığını gören insanların görgü şahitliği vardır. Sırf insan sözü olan bu kısımlar kilise tarafından insanlara Allahü Teala'nın kelamı gibi nakledilmektedir. Teolog Profesör Geyser Kitabı mukaddes Allah kelamı değildir ama buna rağmen kutsal bir kitaptır diyor. Demek ki bugünkü Kitabı mukaddes hakkında batılı ilim adamlarıyla birlikte vereceğimiz karar şudur. Kitabı mukaddes Allah kelamı değildir. Allah kelamı olan hakiki Tevrat ve İncil bugün tamamen başka bir kitap haline dönüşmüştür. Bugünkü İncillerde Allah kelamı olması düşünülebilen sözler yanında başkaları tarafından ilave edilen birçok sözler tahminler ve hikayeler vardır. İncillerin hepsi Allah kelamı olsaydı, Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi bir medeni hukuk, bir ceza hukuku yoktur. İncillerle bir muhtarlık bile idare edilemez. İkinci husus, İnciller Allah kelamı bile olsa artık onlar nesedilmiştir. Adem aleyhisselama, Nuh aleyhisselama inen kitapların aslı bulunsa bile onlarla amel edilemez. Çünkü onlar yürürlükten kaldırılmıştır. Allahü Teala kaldırmıştır. Onun en son gönderdiği dinle amel etmek gerekir. Öyle olmasaydı Allah bir tek kitap gönderir, bütün peygamberlere bununla amel edin derdi. İman edilecek hususlar bütün dinlerde aynı olduğu gibi amel edilecek hususlarda aynı olurdu. Hristiyanlığı nesetmeseydi Müslümanlığı göndermezdi.